வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்பர் சிஸ்டம் டாப்பிக்கில் இருந்து எப்படி ஷார்ட் கட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அல்ரெடி நம்பர் சிஸ்டம் இருந்து வந்து ஒன் ஆர் டூ த்ரீ வீடியோஸ் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுவும் வந்து எல்லா கொஷனுமே டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பின்னத்தின் பகுதி எண்ணில் ஒன்றை கூட்டினால் பின்னம் ஒன்று பை ரெண்டு ஆகும் அதே இதில் தொகுதியில் ஒன்றை கூட்டினா பின்னம் வந்து ஒன்று ஆகும் எண்ணில் அந்த பின்னம் என்ன ஸோ ஒரு பின்னமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு பகுதினா என்ன தொகுதினா என்னன்னு தெரியும் ஸோ இதில் வந்து பகுதி எங்கே இருக்குது தொகுதி எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் இருக்குது பகுதினா பழைய சோறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொகுதினா தொவையல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே அந்த தூக்காலியில் பழைய சோறு கீழே இருக்கும் மேலே வந்து தொவையல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பகுதி வந்து கீழே இருக்கும் மேலே இருக்க தொகையல் வந் தொவையல் வந்து தொகுதியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ மேலே இருக்கிறது தொகுதி கீழே இருக்கிறது பகுதி இதே இது இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா நியூமரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீழே வந்து டினாமினேட்டர் டி டீனா கீழே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டினாமினேட்டர் அப்படிங்கிறது கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ தமிழில் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் தொகுதியாக பகுதியான தொகுதிங்கிறது மேலே வரும் கீழே வந்து பகுதி ஸோ அப்போ ஒரு பின்னம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பின்னத்தோட அப்போ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் தான் அந்த பின்னம் நாலு ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒன்று தான் கரெக்டு இப்போ அந்த பகுதியோட ஒன்றை கூட்டணும் பகுதினா கீழே கீழே இருக்கிறதோட ஒன்றை கூட்டுங்க எல்லாத்துலேயும் கூட்டினா என்ன வருது ஒன்று பை டூ வரணும் ஸோ அப்போ ஃபோர் பை எயிட் வரும் அடித்தோம்னா ஒன் பை டூ வரும் ஓகே ஃபைவ் பை டென் வரும் ஒன் பை டூ வரும் இங்கே வந்து டூ பை ஃபோர் இங்கேயும் ஒன் பை டூ வரும் இங்கே வந்து டென் பை டுவெல் ஆனால் ஒன் பை டூ வராது ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்து தப்பு கண்டிப்பாக இந்த மூணு ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒன்று அடுத்தது செக் பண்ணுவோம் தொகுதியோட ஒன்றை கூட்டணும் தொகுதினா மேலே ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னா ஃபைவ் பை செவன் தொ கூட்டினா என்ன வரணும் ஒன்று வரணும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வராது அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை நைன் வரும் சிக்ஸ் பை நைன்னா டூ பை த்ரீ வரும் அப்போ இதுவும் வராது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ ஸோ த்ரீ பை த்ரீ என்ன அடித்தோம்னா ஒன்று ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வருது அதனால் இந்த பின்னம் தான் டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிற பின்னம் தான் இந்த ஆப்ஷனுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் இந்த கொஷனுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணோடனே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின் அடிக்கடி நம்ம நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருப்போம் அதாவது நூற்றி பதினொன்றால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சரியாக அதாவது ரிமைண்டர் இல்லாமல் மிகச்சரியாக வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய ஆறு இலக்கை எண் ஸோ சிக்ஸ் டிஜிட்டில் மிகச்சிறிய என்ன இருக்கணும் அது நூற்றி பதினொன்றால் சரியாக வகுபடக்கூடிய எண்ணாக இருக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மிகச்சிறிய எண் அப்போ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ரெண்டு மிகச்சிறிய எண் என்ன அப்படிங்கிறத எடுங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ரெண்டு மிகச்சிறிய என்ன இருக்கிறதுலே மிகச்சிறியது இது அதுக்கப்புறம் இது ஓகேவா ஸோ மிகச்சிறிய எண் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டோம் இதில் நூற்றி பதினொன்றால் வகுபடக்கூடிய எண் கண்டிப்பாக இந்த எண் வராது ஏன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக பத்து பதினொ பத்து நூறால் வகுபடக்கூடிய எண் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நூற்றி பதினொன்றால் வகுபடாது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா டிஜிட் சம் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டாபிக் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டிஜிட் சம்னால் என்னென்னா இங்கே கொடுத்துருக்க எல்லா டிஜிட்டையும் கூட்டுங்க கூட்டினீங்கன்னா மூணு வருது அப்போ வரக்கூடிய இங்க அதாவது இந்த ஆப்ஷன்ல வரக்கூடிய அந்த இதுலையும் டிஜிட் சம் கண்டுபிடிச்சா அதுவும் மூணால வகுபடக்கூடிய என்ன இருக்கணும் ஸோ அப்போ இதுக்கு டிஜிட் சம் கண்டுபிடிச்சா என்ன வருது நாலு ஒன்று வருது அப்போ நாலு வரும் இங்க வந்து ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு இங்க பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு இங்க பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கு ஆறு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுவும் மூணால் வகுபடும் இதுவும் மூணால் வகுபடும் ஆனால் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க மிகச்சிறிய ஆறு இலக்கை எண் அப்படிங்கிறதுனால ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயும் நீங்கள் இந்த சம்மை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து டிஜிட் சம் டிஜிட் சம் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடு இல்லை அப்படின்னா நான் சொன்னது தான் ஆப்ஷனில் எது மிகச்சிறிய ஆறு இலக்கை எண்ணுன்னு எடுத்துகிட்டு அது எந்த நம்பர் வந்து நூற்றி பதினொன்றால் வகுபடும் அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணலாம் அடுத்த கொஷின் ஒரு இரண்டு இலக்க எண்ணின் இலக்கங்களோட கூடுதல் ஸோ ரெண்டு டிஜிட் நம்பர் இருக்குது ஏதோ ஒரு டிஜிட்னு வச்சுக்கலாம் அதோட கூடுதல் வந்து பதினொன்று இது ரெண்டையும் கூட்டுறாங்க அதாவது இப்போ இப்போ ஐம்பத்தாறுன்னு எடுத்துக்கணும்னா ரெண்டையும் கூட்டணும்னா பதினொன்று வரணும் ஓகேவா அதே சமயம் அந்த இலக்கங்களை மாற்றி அமைக்கும் போது அதோட வைஸ் வருஷம் அப்போ எக்ஸ் ஒயின் இருக்குன்னா ஒய் எக்ஸ்
இப்போ ஐம்பத்தாறா அறுபத்தஞ்சா அப்படிங்கிறது எப்படி மா செக் பண்ண போகிறோன்னா அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டையும் இடமாற்றம் செய்கிறோம் அறுபத்தி அஞ்சு இங்கே ஐம்பத்தி ஆறு செஞ்சும் போது முந்தைய எண்ணெய் விட ஒன்பது குறைவாக வரணும் முன்னாடி இருந்த நம்பரை விட ஒன்பது குறைவாக வரணும்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா இது வந்து அதிகமாக இருக்குது முன்னாடி இருந்த நம்பரை விட ஒன்பது அதிகம் பட் இதுதான் கரெக்டு ஸோ ஆப்ஷன் பி அறுபத்தஞ்சு தான் இதுக்குரிய ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் மூணு நாலு எண்ணு கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாற்பது எழுபத்தஞ்சால் வகுபடும் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கை எண் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த வேர்டு தான் முக்கியம் மிகப்பெரிய அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் பெருசாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நம்பரை எடுங்க பார்த்தவனே சொல்லிடலாம் இது ரெண்டு தான் கண்டிப்பாக இது ரெண்டு வராது ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு தான் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கை எண் இப்போ இதில் எந்த நம்பர் பதினஞ்சால் வகுபடும் இருபத்தஞ்சால் வகுப்படும் நாற்பதால் வகுபடும் எழுபத்தஞ்சால் வகுபடும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் பதினஞ்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இருபத்தஞ்சுன்னா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இதுனா என்ன வரும் ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு திருப்பி ரெண்டு வரும் ஓகேவா சாரி நாலு வரும் அதையும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு பிரிக்கலாம் எழுபத்தஞ்சுன்னா அஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சை திருப்பி அஞ்சு இன்ட்டு மூணுன்னு பிரிக்கலாம் ஸோ அப்போ இப் அப்போ கொடுத்துருக்க நம்பரில் வந்து மூணு அஞ்சு ரெண்டு இந்த மூணு நம்பர் தான் ரிப்பீட்டடாக வருது அப்போ என்ன அடுத்திருக்கோம் அர்த்தம் பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாற்பது எழுபத்தஞ்சு இந்த நம்பரால் வகுபடணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர் வந்து ரெண்டால் வகுபடணும் மூணால் வகுபடணும் அஞ்சால் வகுபடணும் அதுதான் ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்க இந்த ரெண்டு நம்பரில் இந்த மூணு நம்பராலையும் வகுபடக்கூடிய நம்பர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ள ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு தான் ஏன்னா ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூறு வந்து மூணால் வகுபடாது ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறத கரெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மிகச்சிறிய எண் மிகப்பெரிய எண் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் மிகச்சிறிய ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி மிகப்பெரிய ரெண்டு நம்பர் எடுத்துகிட்டு அதில் எது வரும் அப்படிங்கிறத மேபி சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் மிகப்பெரிய எண் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூறு அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா ஆன்சர் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி அறுநூறு வருது அதுக்கு கம்மியான நம்பர் வருது ஸோ அப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணும்போது எது கரெக்டு அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ நம்பர் சிஸ்டத்தில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கனால அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் இது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு டைப்பில் வரக்கூடியது தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிஎன்பிசி கொஷின் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டிஎன்பிசி கொஷின்ஸை எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா